So yo, what's up people? This is Saif Bin Rahman and I'm back with another video. Oops, not okay intro. Anyways guys, as we are going to talk Tamil superstar Thalapati Vijay in 2016 was an action thriller movie that was released in the Spark. Spark is the most important thing to say about this something that is glowing, right? The most important thing to say about this movie is the box office collection. We don't know that Vijay is the name of Joseph Vijay Chandra Shekhar. मूवी विजय दुटो चरित्र प्ले कर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज चरित्र दुटोते रियल नाम ही व्यवहार कर इवेंचुअल दुटा चरित्र एक चरित्र ही कहनी बुझते हम मुविट देखते हैं मुविटर आई एम डिवि रेटिंग सेवन पॉइंट थ्री आउट अफ टेन तो बंधुरा कथा ना बाड़िए लेट जम इन टू द्लेंेशन मुविर शुरू है एक मिस्टी बाच्चा के देखिए मेटार नाम निवि निवि तर बाबार साथ स्कूले जावर जो बेर क्यों तरह बाबार बैक एक समस्या देखा देवाय बाबा से ठीक कर पुरो गल्पे जावर आगे निविर बाबार साथ एक परिचित हो आसि तर बाबार नाम जोसेफ गोमेज तर एक बेकारि शप आब सदा सीधे एक जो मानुष मे के लिए तरह छोट एक संसार जोसेफ और निवि एके अन्न के बेबी बोले डाके हुईच इज भेरि किूट जोसेफ दोकान क्या करार पर बाकी समय मे के दे घूम के उठिए रेडी कर स्कूले पोछानो शुरू कर घूरते नहीं जावा पर सब दायित्व ही जोसेफ पालन कर गल्पे फिर आसि तो निवि दाड़ी छो तक पास दिए प्रचंड स्पीडे एक गाड़ी जावर समय रास्तार पानी निविर गाए छिटके आसे एरपर निवि और तर बाबा गाड़ीटा के फलो करते थे गाड़ीटा के थामिए जोसेफ लोकटा के बोले सरि बोल ओके लोकटा सरि चले जाए जोसेफ निवि के स्कूले पोछे दे पर सी एनी के देखते पाई जी ना निविर टीचार क्लस एले एनी निविर का जानते चाय आज क्यों लेट हलो निवि मैम बैकर समस्या ओटा ठीक करते ही बीस मिनट देरी हो गए एनी अच्छा बैके बस ओ लोकटा तुम्हार की है निवि ओ तो बाबा एनी अच्छा तुम्हार बाबा सब समय एम सरिया क्यों को समस्या कि निवि लाभ फेलियर एनी एन निवि ना एक बस आगे अपनी और बंधु होते चान तईना एनी को उत्तर ना दिए निवि के क्लस जेते मे बाबार सेटिंग कर दीते हाउ किूट प्रतिदिन स्कूले आसते देरी हवए निवि तर बाबार ऊपर राग कर और बोले तुम्हें को कजरि ना बेबी प्रतिदिन हमारे आसते देरी है और अभी दुईटा क्लस मिस करी ए रकम चलते थकले तीन बचर किंडार गार्डने थकते हैं जरा हेटे आसे ताराओं आगे स्कूले आसे तो हमें हमार बैके एस क्य लाभ जोसेफ सवधने आसते हैं बेबी तई एक देरी है निवि यही कथा टीचार के गए बोलो उन्नी जानते चेन जोसेफ बोले छोट बला टीचार देर अनेक भय पाई बोलते पर निवि तर बाबा के बोले भय नहीं बेबी तुम्हें टीचारे साथ कथा बोल अल इज वेल हो जाए क्लस एले एनी आज के लेट निवि बेबी घुमा मैम एनी प्रतिदिन ही तुम्हारे एकटा ना एक अजुहत थके कथा नय बहरे चुपचाप दाड़े थको क्यों जोसेफ सामने एले एनी निवि के भेतरे जो दे नेक्स्ट सिने देखा जाए निवि टी ते कार्टून देखे और जोसेफ निविर होमवर्क कर दीचे जोसेफ निवि के बोले आज के तुम्हार टीचारे साथ कथा हो निवि उन्नी तो एनी टीचार जोसेफ निवि के एनिर साथ क्लोज होते निषेध कर लेवि कारण जानते चाय तक जोसेफ झमेला आेबी निवि हमारो तई मन है पर दिन जोसेफर आसते देरी हवए निवि राग कर स्कूल बहरे बसे जोसेफ एस निवि के सरि और तर पशे बसे और लक्ष्य कर निविर चोखे चारपाश लाल हो निवि किटो हाँ के बेकारी डाक तक हमें बल्लम नाम बेकारी नयार नाम निवि तक ही मारल जोसेफ तुम्हें ओके मेरे छो निवि ना जोसेफ कैन निवि तुम्हें तो बोले सबाई के भलोबाशो उचित का कष्ट देा जा तई कि बी जोसेफ से ठीक है क्योंकि अभी तो तुम्हें यहां बी बिना दोषे मार खेले चुप कर तुम्हार कि मन है ना तुम्हें मेरे भूल कर निवि हाँ भूल तो कर जोसेफ तुम्हें सरि निवि ना ओ अनेक जोरे हेसे से एरपर जोसेफ रास्त जदि को गरु दाड़े थे और तुम जदि ताजे किऊट गरु एक सर से क्यों जाए ना कि तुम्हें जदि तर पीठे एक थप्पड़ मारो ता से सर जा भाषा बोझे था भाषाते बोझाते हैं ये शुने निवि किटो के मेरे ताड़ाड़ी से चले आसे जोसेफ बेचाराओ उपाय ना देखे निविर साथ दौड़ दे पर सिने देखा जाए जोसेफ और निवि एक चार्चर सामने बसे आ एनी मैडम तक आसते बोले एनी एस जोसेफ के बोले आपनी कि निवि के मारामारी करते शिखिए आपनी तो शांतुष्ट ताल ओके युव शेखा कैन एनी जोसेफ के युव प्रश्न कर तक ही से लोकल गैंग लोक जन जावर समय एनी के धक्का दे निवि तर गए मैम के सरि बोलो यथा शुने चेतन नाम एक निवि के थप्पड़ मारते गेले 
অ্যানি উল্টো চেতানকে একটা থাপ্পড় মেরে দেয় লোকগুলো তারা থাকায় তারা অ্যানিকে কিছু বলতে পারে না আর সেখান থেকে চলে যায় জোসেফ বলে এতক্ষণ ধরে আমাকে নীতি কথাগুলো শুনিয়ে এখন নিজেই মারামারি করলেন অ্যানি বলে কেউ ভুল করলে টিচার তাকে মারতে পারে এতে দোষের কিছু নেই পরের দিন অ্যানি এসে নিভিকে স্কুলে নিয়ে যায় তার কিছু সময় পরই জোসেফদের বাড়িতে পুলিশ আসে পুলিশ জোসেফকে নিভির আইডি কার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে নিভিকে আপনার মেয়ে এইটা দেখে জোসেফ দৌড়ে হসপিটালে চলে আসে আর অ্যানির কাছে জানতে পারে হঠাৎ করে একটা গাড়ি এসে তাদের স্কুটিকে ধাক্কা মেরেছে জোসেফ অ্যানিকে বলে আপনাকে কে বলেছিল কি স্কুলে নিয়ে যেতে আপনি আমার আর নিভির মধ্যে আর আসবেন না জোসেফ নিভির কাছে এলে নিভি বলে আমার কিছু হয়নি টিচার আমাকে বাঁচিয়েছে কিন্তু উনি হাতে অনেক ব্যথা পেয়েছে জোসেফ আবার অ্যানির কাছে যায় তাকে সরি বলে তখনই একজন এসে জোসেফকে বলে আপনাকে এখনই একবার পুলিশ স্টেশনে গিয়ে একটা সাইন করতে হবে টিচার থানায় এফআইআর করেছে অ্যানি বলে ওই দিন যে গুন্ডাগুলো চার্চে ঝামেলা করেছিল ওরাই আমাকে ধাক্কা দিয়েছে তাই আমি থানায় জানিয়েছি জোসেফ খুব রেগে যায় বলে আপনি এগুলোর মধ্যে নাক গলালেন কেন আর অভিযোগ করতে হলে শুধু আপনার নামটা নিতেন নিভির নাম কেন নিয়েছেন অ্যানি বলে আমরা দুজনেই তো ছিলাম তাই দিয়েছি জোসেফ বলে এর জন্য কে দায়ী আমি কিছু জানতে চাই না সে পুলিশকে বলে স্যার আমি কেসটা তুলে নিতে চাই পুলিশ বলে কেস তুলে নিতে চাইলেও তো আপনাকে থানায় যেতে হবে আর আমি ওনাকে সকালে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু উনি শোনেননি পরের সিনে দেখা যায় অ্যানি আর জোসেফ থানায় এসেছে কেস তুলে নিতে তখন এক অফিসার জোসেফকে দেখে এগিয়ে আসে সে জোসেফকে বলে আপনার নাম কি জোসেফ তার নাম বলে অফিসার বলে আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে আইপিএস ট্রেনিংয়ে আমরা একসাথে জোসেফ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে কি বলছেন স্যার আমি ওখানে কিভাবে যাব আমার নাম জোসেফ গোমেজ আমি এখানে একটা বেকরি চালাই পারিবারিক ব্যবসা আমার দাদু এটা শুরু করেছিল তারপর বাবা চালাতেন এখন আমি চালাই এইটা একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্ট উনি আসলে না বুঝেই কেস করেছেন আর কোনো সমস্যা হোক সেটা আমি চাই না তাই আমরা কেসটা তুলে নিতে এসেছি স্যার মে আই সাইন হেয়ার এইটা শুনে অ্যানির একটু সন্দেহ হয় কারণ জোসেফ তাকে বলেছিল সে ইংরেজি বুঝে না তাহলে এখন সে কিভাবে ইংরেজি বলল জোসেফ চলেই যাচ্ছিল তখন অফিসার পেছন থেকে বিজয় কুমার বলে ডাক দেয় আর জোসেফ ভুল বসত ঘুরে থাকায় জোসেফ ঘুরে তাকালে অফিসার বলে না না আপনি না এই বলে সে তার এক কনস্টেবলকে ফাইল দিতে চায় আর এইখানে আমরা বুঝতে পারি সামথিং ইজ ফিশি কোনো একটা কাহিনী তো আছে এরপর জোসেফ বাড়ি ফিরে এলে করিম তার কাছে জানতে চায় কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা জোসেফ বলে না কেস তুলে নিয়েছি করিম চলে যাওয়ার পর চেতানের লোকজন আসে আর জোসেফকে বলে তুই বসের নামে কমপ্লেন করেছিস সেই বৃষ্টি ভেজা রাতে তারা জোসেফের ওপর আক্রমণ করতে যায় জোসেফ বলে আমি করিনি টিচার করেছে আর আমি তো কেস তুলে নিয়েছি ভাই লোকটা বলে কেস তুলে নিয়ে কি তুই বোঝাতে চাস কি তুই আমাদের বসকে ক্ষমা করে দিয়েছিস আমাদের নামে কমপ্লেন করেছিস আর এখন আমাদের দেখে ভয় পেয়ে গেলি এই বলে লোকটা জোসেফকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে মাটিতে ফেলে দেয় আর ওইদিকে দেখা যায় অ্যানি ইন্টারনেটে বিজয় কুমার লিখে সার্চ দেওয়া শুরু করেছে কারণ জেলখানার ঘটনায় তার সন্দেহ হয়েছিল আর এই দিকে তারা জোসেফকে মারছে ওরা বলে ও যেহেতু কমপ্লেন করেছে ওর মেয়েকে আমরা মারার চেষ্টা করেছি এখন তাহলে সেটাই করে ফেলি যা মেয়েটাকে নিয়ে আয় তখন আমরা জোসেফের অন্য একটা রূপ দেখতে পাই এতক্ষণ পর্যন্ত সে মারি খাচ্ছিল কিন্তু যখনই তার মেয়ের কথা এখানে এসেছে জোসেফ পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে আর সেখানে চেতনের লোকদের সে প্রচণ্ড মারধর করে ঝড় বৃষ্টির রাতে আমরা দেখতে পাই অসাধারণ এক ফাইটিং সিন মারামারির শেষ পর্যায়ে সেখানে অ্যানি চলে আসে এরপর আমাদের ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আমরা দেখি দুটো বাচ্চা স্কুলে এসে দেখে তাদের ক্লাসরুমে বেশ কয়েকজন নেশা করে পড়ে আছে বাচ্চাটা যখন তাদের চলে যেতে বলে তখন একজন বাচ্চাটাকে মারে এরপর পুলিশের সহকারী কমিশনার এসে বলে সরকারি স্কুলে নেশা করে পড়ে আসিস কেন আর বাচ্চাটাকে যে মারলি মামলা করলে পাঁচ বছরও বাইরে আসতে পারবি না লোকটা বলে তারা রাতে মন্ত্রীর পার্টিতে গিয়েছিল মন্ত্রী হলো সরকারি লোক আর মন্ত্রীর সাথে তারা কাজ করে মানে তারাও সরকারেরই লোক এই জন্য তারা এখানে ঘুমাবে এটা তো তাদেরই জায়গা এইসব শুনে সহকারী কমিশনার যখন লোকটাকে ধরতে যায় তখন লোকটা উল্টো তাকে আঘাত করে অন্য পুলিশরা বলে এইভাবে হবে না বসকে জানাতে হবে এরপরই এন্ট্রি হয় বিজয় কুমারের মানে মুভির শুরুতেই আমরা যাকে জোসেফ বলে জানতাম সে আসলে একজন এক্স পুলিশ অফিসার সে ক্লাসরুমের ভেতরে গিয়ে একটা বই নেয় তারপর সবাইকে প্রশ্ন করতে শুরু করে কিন্তু এরা তো কেউ পড়াশোনা করেনি তাই কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে না বিজয় সবাইকে বেদ দিয়ে মারে তারপর তাদের জিজ্ঞেস করে গুন্ডামি করা কঠিন নাকি ক্লাস ফাইভ পাস করা সব নেশাঘুরগুলো একসাথে বলে ক্লাস ফাইভ পাস করা এরপর সবাইকে নিয়ে বিজয় বাইরে আসে বাইরে এলে আমরা আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট দেখতে পাই জোসেফের বেকরি শপের করিম বলে যে লোকটা কাজ করে তাকেও আমরা এখানে একজন কনস্টেবল হিসাবে দেখি যার নাম রাজেন্দ্র পরের
এই মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে তুই চুপ থাক বিজয় মেয়ের বাবাকে বলে আমি মেয়ের সাথে একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই মেয়েটাকে নিয়ে বিজয় ছাদে গেলে মেয়েটা তাকে জানায় যে তার বয়ফ্রেন্ড আছে সে বিজয়কে বলে আপনি একটু সবাইকে বলেন না যে আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি প্লিজ ভাইয়া এইটা শুনে বিজয় খুশি হয়ে সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু বিজয়ের মায়ের মন খুবই খারাপ হয় যাওয়ার সময় তারা ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ে আর একটা বাচ্চা ছেলে তাদের গাড়ির সামনে এসে কটন বার কিনতে বলে বিজয় বলে তোর তো এখন স্কুলে যাওয়ার কথা আমি যদি তোকে স্কুলে নিয়ে যাই তাহলে তুই যাবি তখন সেখানে ছেলেটার বোন এসে বলে স্যার আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন না তাহলে ওরা ওকে খুব মারবে বিজয় বলে কে মারবে আর তখন একটা লোক এসে ছেলেটার মাথায় বাড়ি মারে এরপর লোকটা বিজয়কে বলে কিছু কিনবি নাকি মজা নিচ্ছিস খুব দরদ দেখাচ্ছিস তাই না পছন্দ হলে ওদের জিনিস কিনে নিবি না হলে কেটে পড়বি সে ছেলেটার কাছে জানতে চায় বিজয় ওকে কী বলেছে ছেলেটা প্রথমে না বললেও পরে লোকটার ভয়ে বলে যে সে আমাকে স্কুলে পাঠাতে চেয়েছিল লোকটা বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলে এদেরকে স্কুলে পাঠাতে হলে কত স্কুল তৈরি করতে হবে তুই জানিস আরেকবার যদি তোকে দেখি না তোর চোখ দুটো খুলে গিলে খেয়ে ফেলব এই দিকে সিগন্যালও ছেড়ে দিয়েছে বিজয় গাড়ির সাইড করে নেমে আসে কারণ সে তার মায়ের সামনে মারামারি করতে চায়নি এসেই সে ওই লোকটাকে মারা শুরু করে এরপর ওই লোকটার গ্যাং এর অন্য সবাইও যখন বিজয়কে মারতে আসে বিজয় তাদের সবাইকে উড়া ধোড়া মাইট দেয় তারপর তাদেরকে হসপিটালে নিয়ে আসে আর এই হসপিটালেই আমরা মুভির আরেকজন হিরোইনকে দেখতে পাই বলে রাখা ভালো বিজয় কিন্তু তখনকার পুলিশের ডিসিপি যা কিনা এই লোকগুলো বুঝতে পারেনি কারণ সে সিভিল রেসে ছিল যাই হোক হসপিটালের দেখা মেয়েটার নাম মিথেরা সে একজন ডক্টর সে বিজয়কে বলে পুলিশ বলে মানুষকে এভাবে মারবেন মানুষের রক্তের মূল্য জানেন সবার রক্তের গ্রুপ এক না আর সুস্থ স্বাভাবিক না হলে রক্ত নেওয়াও যায় না আচ্ছা অন্তত মানুষের হাড়ের মূল্য তো জানেন তাই না একটা হাড় ভেঙে গেলে চার মাস লাগে জোড়া লাগাতে এই চার মাস তাকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয় বিজয় মাথিরাকে বলে আর এই সব যদি একটা বাচ্চার সাথে হয় যে বাচ্চার কোনো পরিবার নেই মাথিরা বলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না বিজয় বলে ও ছয় বছরের একটা ছেলের পা ভেঙে দিয়ে তাকে ভিক্ষুক বানিয়েছে নয় বছরের আরেকটা মেয়ের চোখে শিশা ঢেলে দিয়ে মেয়েটাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে ট্রাফিক সিগনালে এরকম চোদ্দটা বাচ্চা আছে তারা পুরো শহরে এই দলের নিয়ন্ত্রণে শত শত বাচ্চা ভিক্ষা করে আর এখানে এসে ভালো সেজেছে হ্যাঁ আমি ওদেরকে মেরেছি কিন্তু কোনো ভুল করিনি তাই সরিও বলবো না সব শুনে মাথিরা বিজয়ের ওপর ইমপ্রেস হয়ে যায় আর তাকে পরে দিয়ে দেখা করতে পারে মাথিরার শিফট শেষ হলে বিজয়ের সাথে তার দেখা হয় মাথিরা বলে সে মেডিকেল স্টুডেন্ট হাউস সার্জেন্ট হিসেবে এখানে ইন্টার্নশিপ করছে তারপর সে বিজয়কে বলে প্রথমবার তোমাকে দেখার পর আমার যা হয়েছে আমার বিশ্বাস একশো বছর পর এমনটাই থাকবে আমার হার্ট হ্যাঁ বলে দিয়েছে একটু থেমে সে বলে সরি আমি শুধু আমার কথাই বলছি বিজয় বলে আমার গল্প খুবই প্যাথেটিক স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ এম বিএ কোথাও কোনো প্রেম হয়নি একটা সময় পর কোনো মেয়ে দেখলেই আমার মনে হইতো এটাই কি আমার মাথাটা নষ্ট হয়ে গেল আমি কয়েকজনকে আই লাভ ইউ বলে দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে মাথিরা বলে তুমি আই লাভ ইউ বলেছিলে বিজয় বলে কেউ যদি আই লাভ ইউ বলতে ভয় পায় তাহলে তার পৃথিবীতেই থাকার কোনো দরকার নেই কাউকে পছন্দ হওয়া খারাপ কিছু নয় আর কাউকে পছন্দ হলে সেটা বলতে পারাও অনেক বড় একটা কৃতিত্বের ব্যাপার এভাবেই তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে পরের দিন সকালে বিজয়ের মা যখন বলে তাকে একটু গাড়িতে করে তার ফ্রেন্ডের বাড়িতে পৌঁছে দিতে বিজয় তাকে না করে দেয় কিন্তু পথেই যখন মাথিরার সাথে বিজয়ের দেখা হয় তখন সে মাথিরা তার ফ্রেন্ডদের গাড়িতে করে পৌঁছে দেয় আসলে সেখানে মাথিরার এক ফ্রেন্ডের বেবি শাওয়ারের প্রোগ্রাম ছিল তো বিজয়ও মাথিরার সাথে সেখানে যায় আর গিয়ে দেখে ওই প্রোগ্রামে বিজয়ের মাও ইনভাইটেড বিজয় মায়ের কাছে ধরা পড়ে যায় তার মা তাকে আর মাথিরাকে বাড়িতে নিয়ে আসে মাথিরাকে তার মায়েরও পছন্দ হয় আর আগেই যেমন দেখেছেন বিজয়ের সাথে তার মায়ের খুবই বন্ধুসুলভ সম্পর্ক ছিল পরের সিনে দেখা যায় একজন বৃদ্ধ লোক পুলিশ স্টেশন এসেছে সে বিজয়কে বলে তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মেয়েটার নাম রাজি সে একটা আইটি কোম্পানিতে কাজ করে বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতোই সে কাজ করতে বের হয়েছিল কিন্তু আর ফিরে আসেনি বিজয় বলে বুধবার মানে তো গত তিন দিন ধরে নিখোঁজ আপনি থানায় যাননি লোকটা বলে গিয়েছিলাম টাকা দিতে বলল কিন্তু গতকাল তো থানায় গেলাম আর তারা বলল মেয়ে নাকি কোনো গুন্ডার সাথে পালিয়ে গেছে আরও অনেক খারাপ কথা বলেছে আমার মেয়ের সম্পর্কে এরপর এক মহিলা কনস্টেবল আপনার কাছে আসতে বলল আমার মেয়ে পালায়নি স্যার অফিসার বাড়ি এই ছিল ওর জীবন বিজয় বলে শেষ কবে আপনি ওর সাথে কথা বলেছিলেন লোকটা বলে বুধবার রাত আটটায় ও আমাকে ফোন করেছিল আর বলল ও আসছে এর এক ঘন্টা পর ও বাড়ি না আসায় আমি ফোন করলাম তখন দেখি ওর ফোন বন্ধ এরপর লোকটা বিজয়কে জিডির কাগজ দেখায় আর তার মেয়ের একটা ছবি দেয় বিজয় তৎক্ষণাৎ রাজির অফিসে চলে আসে প্রথমে সে অফিসে
সামনের বাস স্টপেজের সিসিটিভি ফুটেজও চেক করা হয় কিন্তু একটি বারের জন্য রাজিকে দেখা যায় না বিজয় আবার সবকিছু শুরু থেকে ভাবা শুরু করে বিজয়ের মনে হয় ওই দোকান আর বাস স্টপেজের মাঝেই কিছু একটা ঘটেছে এর একটু পর একজন পুলিশ এসে বিজয়কে জানায় রাজির ফোন আর আইডি কার্ড পাওয়া গেছে বিজয় তার ফোর্ডদের বলে আমি সেদিন রাতে আটটা বিয়াল্লিশ থেকে নয়টার মধ্যে যেই গাড়িগুলো এই রাস্তা দিয়ে গেছে সেগুলোর ডিটেলস চাই রাজেন্দ্রা চেক করে বলে সে সময় এখান দিয়ে তিনটা গাড়ি গিয়েছে একটা গাড়িতে স্বামী স্ত্রী ছিল আর একটা স্কুটি একটা মেয়ে চালা ছিল শেষ গাড়িটা ছিল লাল রঙের অডি প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটা চলছিল বিজয় বলে সেই অডি গাড়ির মালিককে খুঁজে বের করো সেই অপরাধী কাল সকালের আগেই মেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে পরের দিন সকালে রাজীকে একটা গ্রামের রাস্তায় পাওয়া যায় তাকে রেপ করে কেউ বা কারা যেন ফেলে গেছে রাজীকে হসপিটালে আনা হয় বিজয় তার কাছে স্টেটমেন্ট নিতে গেলে ডক্টর জানায় মেটাকে গত তিন দিন ধরে অসংখ্যবার খুব ব্রুটালি ধর্ষণ করা হয়েছে তার অবস্থা খুবই খারাপ বিজয় রাজীর কাছে যায় আর বলে বোন তোমার কাছে এসব জানতে চাচ্ছি কারণ তোমার সাথে যা হয়েছে তা যেন আর কখনো কারো সাথে না হয় আর আমি যেন নিজের হাতে তাকে শাস্তি দিতে পারি আমি জানি তোমার পক্ষে এসব মনে করে বলাটা খুব কঠিন কিন্তু আমাকে নিজের ভাই মনে করে সব কিছু খুলে বলো আমি ওদেরকে কঠিন শাস্তি দেব রাজি বিজয়ের হাত ধরে বলে ভাইয়া ডাক্তারকে বলুন আমাকে যেন মেরে ফেলে আমি আর এই কষ্ট সহ্য করতে পারছি না আমার বাবার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না এই কথা বলেই রাজি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় রাজির দাফন সম্পন্ন করার পর রাজির বাবা বিজয়কে বলে স্যার আমার মেয়ের স্বপ্ন ছিল ওর ছোট বোনকে ডাক্তার বানাবে সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও আমার আর দুটো মেয়ে আছে আমি কিছু করতে পারব না স্যার কিন্তু আপনি একজন পুলিশ অফিসার হিসাবে ওর ভাই হিসাবে যদি কিছু করতে পারেন তাহলে করবেন নেক্সট সিনে দেখা যায় বিজয় মন্ত্রী ভামা মালাইয়ের বাড়িতে এসেছে মন্ত্রীর ছেলে ওয়াসিনকে রাজীব ধর্ষণ আর হত্যা মামলায় গ্রেফতার করতে সেখানে বিজয়ের ইমিডিয়েট সিনিয়র অফিসার উপস্থিত ছিল মন্ত্রী বলে ছেলে তো তিন দিন ধরে বাড়িতে আসছে না আমরা সবাই এটা নিয়ে চিন্তিত আমার লোকজন তাকে সব জায়গায় খুঁজেছে কিন্তু কোনো খোঁজ পায়নি চল্লিশ বছরের রাজনীতি জীবনে এই প্রথম আমি কিছুই করতে পারছি না তোমার সন্দেহর জায়গাটা একদম ঠিক আছে রাজনৈতিক হিসাবে আমি হয়তো অনেক মিথ্যে বলেছি আর এটা বলতেই হয় কিন্তু রাজনীতির সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই এসিফি বিজয়কে বলে দুই দিন আগে মন্ত্রী আমাকে ফোন করে এটা জানিয়েছিল কাউকে যেন না জানিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার ছেলেকে খুঁজে দিই তাই কবির আর তার টিম আনঅফিসিয়ালি ব্যাপারটা ডিল করছিল বিজয় বলে স্যার আপনি ওকে এভাবে তো খুঁজে পাবেন না মন্ত্রী বলে তাহলে তুমি কি করতে বলছো থানায় কমপ্লেন করব যাতে পুলিশ আর মিডিয়া ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে যাই হোক আমি আমার ছেলেকে চাই বিজয় বলে আমি আপনার ছেলেকে সামনে পেলে কি করব জানেন স্যার মন্ত্রী বলে কি করতে পারবে অ্যারেস্ট করতে পারবে আদালতে নিয়ে যেতে পারবে জেলে রাখবে করো সেটা তো তোমার দায়িত্ব পুলিশ হিসাবে তোমার যেটা দায়িত্ব সেটাই করবে কিন্তু বাবা হিসাবে আমার যা করার সেটা আমি করব বিজয় বলে আপনার ছেলে হওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে একটা রেপ কেসের প্রধান আসামি মন্ত্রী বলে তোমার ক্ষমতার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমার ছেলেকে অ্যারেস্ট করো তুমি যা করবে করবে কিন্তু আগে তাকে খুঁজে বের করো আর তুমি প্রমোশনও পেয়ে যাবে অল দ্য বেস্ট বিজয় আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে যায় গাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই বিজয় রাজেন্দ্রাকে গাড়ি থামাতে বলে এবং নিজে নামে সে রাজেন্দ্রাকে বলে আচ্ছা আমার কেন মনে হচ্ছে যে কেসটা প্রায় শেষ রাজেন্দ্রা বলে ও জাহান নামে যাক স্যার ওকে ধরতে সময় নষ্ট করব কেন বিজয় বলে সময় নষ্ট করব মানে রাজি হত্যা এবং ধর্ষণ মামলায় ওকে গ্রেফতার করতে হবে না এরপর রাজেন্দ্র বিজয়কে একটা পরিসংখ্যান রিপোর্ট দিয়ে বলে গত এক বছরে দেশে তেত্রিশ হাজার ধর্ষণের মামলা ছিল প্রতিদিন গড়ে নিরানব্বইটা কেস রাজির মতো চারজন মেয়ে প্রতি ঘন্টায় ধর্ষিত হচ্ছে যদি কয়েকটা মামলারও বিচার হতো মেয়েগুলো ন্যায় বিচার পেত চারজনের মধ্যে যদি একজনও বেরিয়ে যায় বাকি তিনজন তো অন্তত বিচার পেত কিন্তু কিছুই হয় না এটাই আমাদের দেশের অবস্থা বড় লোকের ছেলে এমন কিছু করলে তার আইনজীবীকে যে টাকা দেয়া হবে তা আমাদের এক বছরের বেতন ওরা দশ দিনের মধ্যে বেরিয়ে দাঁত বের করে হাসবে আমাদের ট্রান্সফার হবে বড় মন্ত্রীর বডিগার্ড হিসাবে পাঠানো হবে এমন কি আপনার চাকরিও চলে যেতে পারে এরপর রাজেন্দ্র আফসোস করতে করতে বলে এই ধরনের খবর টিভি মিডিয়ায় দুই দিন হয়তো খুব চলবে তারপর কোনো নায়িকার বিয়ের খবরে সে খবর চাপা পড়ে যাবে মেয়েটাকে সারা জীবন ভুগতে হবে আর জানোয়ারটা আবারও অন্য কাউকে ধর্ষণ করবে বিজয় বলে আচ্ছা তুমি যদি ওকে সামনে পেতে তাহলে কি করতে রাজেন্দ্রা বলে ওকে এমনভাবে মারতাম যেন কেউ ওকে দেখে চিনতেই না পারে রাস্তার মাঝখানে মেরে এই ব্রিজের নিচে ঝুলিয়ে রাখতাম এইটা শুনে বিজয় মুচকি হেসে রাজেন্দ্রাকে বলে ব্রিজের নিচে দেখে আসো
আপনাদের মতো আমারও খুব বেশি খারাপ লেগেছিল বিজয় রাজেন্দ্রকে বলে ওর বাবাকে নিয়ে এখানে আসো এরপর পুলিশ মিডিয়া সবাইকে ব্রিজের কাছে আসতে বলো মন্ত্রী এসে বিজয়কে বলে আমার ছেলে কোথায় ওর সাথে কথা বলতে চাই তারপর ওকে জেলে বা রিমান্ডে যেখানে খুশি নিয়ে যেও বিজয় বলে জানি না ওর সাথে কথা বলতে পারবেন কি না এই বলে সে তার কনস্টেবলকে ওয়াসিনের মুখ দেখাতে বলে যে ওয়াসিন মারা গেছে তখন ওই ডক্টরটা আসে যে রাজির কেসও ছিল আর রাজির পোস্টমর্টেম করেছিল সে বিজয়কে বলে কেউ একজন লোহার রড দিয়ে ওয়াসিনের মুখ একেবারে থেঁতলে দিয়েছে দুই তিন দিন ধরে অত্যাচার করার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে আর মারা যাওয়ার আগেই জীবিত অবস্থায় ছেলেটার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে আর এই সব কথা মন্ত্রীর সামনেই হচ্ছিল দ্যাট ইজ এক্সাক্টলি হোয়াট এর এপিস ডিজার্ভ যাই হোক মন্ত্রী বিজয়কে বলে তোমার কি মনে হয় এ কাজ কে করেছে বিজয় বলে আমি জানি না স্যার মন্ত্রী বলে যে এটা করেছে আমি অবশ্যই তাকে মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব বিজয় বলে আপনার ছেলে কি ধোয়া তুলসী পাতা ছিল সে একজন খুনি রেপিস্ট ক্রিমিনাল আগাছ আসে এই জন্যই তো মারা গেছে মন্ত্রী বলে তুমি বাহবা পাওয়ার যোগ্য দশ ঘন্টার মধ্যে তুমি ওই মেয়েটা রেপিস্টকে খুঁজে বের করেছ আমিও তোমাকে দশ ঘন্টা সময় দিলাম আমার ছেলের খুনিকে খুঁজে বের করো ওকে আমি মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শাস্তি দেব বিজয় বলে অপরাধী তো যে কেউ হইতে পারে স্যার আম জনতা হতে পারে প্রেসের লোকজন হতে পারে মেয়েটার বাবা বা ভাই হতে পারে আবার সেই মেয়েটার ভাইয়ের নাম বিজয় কুমারও হতে পারে সেই বিজয় কুমার পুলিশও হতে পারে আর এমনও হতে পারে যে সেই বিজয় কুমার এখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কি করতে পারবেন স্যার তার একটা চুলও আপনি ছিঁড়তে পারবেন না এই কথা বলে বিজয় সেখান থেকে চলে যায় সিন আবারও বর্তমানে ফিরে আসে বিজয় অর্থাৎ জোসেফ তার মেয়ের কাছে ফিরে আসে পরের দিন অ্যানি রাজেন্দ্রের কাছে যায় বর্তমানে যার নাম রাহিম অ্যানি রাহিমের কাছে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বিজয় কুমার কোথায় রাহিম বলে ওর আসল নাম জোসেফ বাড়িতে সবাই ওকে আদর করে বিজয় কুমার বলে ডাকে ও আপনাকে এই কথা বলে দিয়েছে অ্যানি বলে আচ্ছা তোমরা তো আগে অন্য শহরে ছিলে এই শহরে কেন এলে করিম বলে একদিন হঠাৎ করে মনে হলো এই শহরে বেকারি দিলে ভালো হবে তাই এসেছি অ্যানি আবারও বলে মাথিরার কি হয়েছিল নিভি আসলে কার মেয়ে সে আরও বলে বিজয় আর নিবিকে নিয়ে আমাকে সত্যি বলুন কারণ আমি ওদেরকে নিয়ে খুবই চিন্তিত করিম মানে রাজেন্দ্র আবারও আমাদের ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যায় সেখানে দেখা যায় বিজয় মাথিরার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছে শুরুতে মাথিরার বাবা বিজয়কে পছন্দ করেন না কারণ তিনি পুলিশ দেরই অপছন্দ করেন মনে করেন এটি খুবই রিস্কি একটা পেশা বিজয় তাকে বোঝায় এবং কফি এলে কফিটা মাথিরার বাবার দিকে এগিয়ে বলে স্যার আপনি যদি আমার হাত থেকে কফিটা নেন তাহলে আমি ভাববো আপনি এই বিয়েতে রাজি মাথিরার বাবা কফির মগটা নিতেই যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় সেখানে ফায়ারিং শুরু হয় বোঝাই যাচ্ছে মন্ত্রীর চেলা পেলারা এসেছে বিজয়কে মারতে বিজয় প্রথমে মাথিরা এবং তার ফ্যামিলি মেম্বারদের সরিয়ে নেয় তারপর শুরু হয় মারামারি এইসব দেখে মাথিরার বাবা মাথিরাকে নিয়ে চলে যায় এরপর বিজয় সোজা চলে আসে মন্ত্রীর বাড়িতে সে মন্ত্রীকে বলে আমাকে মারতে হলে আর একটু স্ট্রং লোকজন পাঠাবেন এইসব বলে বিজয় বেরিয়ে পড়ে বিজয় বেরিয়ে গেলে মন্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে কথা বলে তখন আমরা জানতে পারি এই সবের জন্য মন্ত্রীর বউ মন্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছে রাজনীতিতে এখন তার অবস্থা খুবই ভালো নয় তাই মন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করে সে বিজয়কেই মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবে রাতে মাথিরা যখন অফিস থেকে ফিরছিল তখন সেখানে বিজয় আসে সে মাথিরাকে বলে কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মাথিরা বলে এইসব আমাদের জন্য ভালো হবে না তুমি সুপার হিরো হয়ে হয়তো পুরো দেশের জন্য সুখ নিয়ে আসবে কিন্তু এসব করে আমরা সুখী হতে পারব না এরপর মাথিরা কান্না করতে করতে বলে তোমাকে মরতে দেখতে আমি পারব না কালকে যা হয়েছে তাতে আমরা সবাই ভয় পেয়েছি তখন বিজয় বলে আচ্ছা এখন তুমি আমায় বলে দাও আমার কি করা উচিত মাথিরা বলে চাকরিটা ছেড়ে দাও আর চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি তা না পারলে গাড়ি ডেকে দাও আমি বাসায় চলে যাই বিজয় গাড়ি ডেকে মাথিরাকে চলে যেতে বল কিন্তু মাথিরা একটু পরে আবার গাড়ি থেকে নেমে আসে বিজয় বলে আমি জানতাম তুমি আবার আসবে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা ভাবিনি এরপর বিজয় বলে শোনো আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি ঠিক ততটাই আমি আমার পুলিশের চাকরিকে ভালোবাসি আমার দায়িত্বকে ভালোবাসি তোমার জন্য চাকরি বা চাকরির জন্য তুমি কোনোটাই আমি হারাতে পারব না এরপর আর কি সব রাগ গোলে পানি হয়ে যায় আর তাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের একটা ফুট ফুটে সুন্দর মেয়ে হয় আর এই মেয়েটাই নিভি তারা সুখে শান্তিতেই দিন পার করছিল কিন্তু একদিন রাতে হঠাৎ করেই তাদের বাড়িতে মন্ত্রী আর তার লোকজন আসে এসেই অতর্কিতভাবে তারা প্রথমেই মাথিরাকে গুলি করে মাথিরা সেখানেই মারা যায় এই দৃশ্যটি আপনার গুজবাম সৃষ্টি করতে বাধ্য আমার তো চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল যে কি হলো এরা তারা বাড়ির ভেতরে ঢোকে বিজয়কেও এলো পাথারি গুলি ছোঁড়ে এরপর বিজয়ের কাছে এসে মন্ত্রী বলে একজন মারা গেছে
তাই বিজয়ের মা নেভিকে বার্তা বেরেখেই দরজা খুলতে যায় দরজা খোলার সাথে সাথে মন্ত্রীর লোক বিজয়ের মাকে গুলি করে এরপর তারা বার্তা হবে নেভিকে দেখতে পায় প্রথমে মন্ত্রী নেভিকে গুলি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মাথায় অন্য প্ল্যান আসে সে একটা বাচ্চাকে গুলি না করে আরও খারাপ পথ বেছে নেয় সে বার্তাবের কল চালু করে দেয় যেন পানিতে ডুবে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে নেভি মারা যায় তারপর সে আবার নিচে আসে বিজয়ের কাছে সে বিজয়কে বলে স্ত্রী মারা গেছে মাও মারা গেছে বার্তা হবে তোমার মেয়েটাও মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে কেমন লাগছে তোমার ভাবছিলাম মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর কি আছে যা দিলে আমি একটু শান্তি পাব সেটা এখন দিয়ে দিয়েছি অনেক ভালো লাগছে তুমি অনেক বড় একটা ভুল করেছিলে সত্তর বছরের এক বুড়ো ছেলের মৃত্যুর বদলা কিভাবে নেবে এইটা ভেবে এগিয়ে গেলি তুই আমার অনেক ক্ষতি করেছিস সব ফেরত দিলাম তুইও মরবি তুই মরবি আস্তে আস্তে চারপাশে কি হচ্ছে সেসব দেখতে দেখতে তুই মরে যাবি তোর গায়ে পুলিশের পোশাক থাকা সত্ত্বেও তুই কিছুই করতে পারবি না এটা ভাববি আর কষ্ট পাবি এই বলে মন্ত্রী চলে যায় আর তার লোকদের বলে বিজয় কুমার আর তার পরিবারের ছায়ও যেন কেউ খুঁজে না পায় মন্ত্রীর লোকজন পুরো বাড়ির ইলেকট্রিসিটি গ্যাস সিলিন্ডার সুদা পানির কল সব অন করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে আর তখনই মাথিরার জ্ঞান ফিরে আসে আমরা বুঝতে পারি মাথিরা তখন মারা যায়নি সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মাথিরা বিজয়ের কাছে যায় বিজয়কে ডাকে কিন্তু বিজয় না উঠলে মাথিরা নিজেই এই গুলির ক্ষত নিয়ে উপরে চলে আসে এসে দেখে বিজয়ের মা মারা গেছে মাথিরা দৌড়ে নিভির কাছে যায় গিয়ে দেখে নিভি এখনও বেঁচে আছে সে নিভিকে নিয়ে নিচে নামে বিজয়কে ডেকে তোলে আর নেভিকে নিয়ে হসপিটালে যেতে বলে কিন্তু নেভিকে বিজয়ের হাতে দেয়ার আগেই মাথিরা বলে যদি তুমি আবার পুলিশের চাকরি করতে যাও নেভিকে এইখানে রেখে যাও মাথিরা নেভিকে বিজয়ের হাতে তুলে দিয়ে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যুর আগে এক মা তার সন্তানকে ফাইনালি রক্ষা করেই যায় সিন আবারও বর্তমান সময় চলে আসে করিম্যানিকে বলে সেই বিজয় কুমার পাঁচ বছর আগেই মারা গেছে এই জোসেফ যেন সারা জীবন ভালো থাকে আমি শুধু সেই প্রার্থনাই করি পরে দৃশ্যে দেখা যায় গতকাল রাতে জোসেফ যাদের মেরেছিল তাদের কাছে মাফ চাইতে এসেছে সে বলে ওরা আমার মেয়েকে মারতে চাইছিল তাই বাবা হিসাবে রেগে গিয়েছিলাম জোসেফ আরও বলে আমি আর কখনো আপনাদের কোনো কাজে নাক গলাবো না চেতন জোসেফকে চলে যেতে বলে তখন চেতনের লোক বলে বস ও ভয় পেয়েছে কিন্তু চেতন বলে না ভয় পায়নি আরেকবার ওর মেয়ের দিকে তাকালে আমাদেরকে ও খুন করে ফেলবে এরপর চেতন বলে ও কোথায় কাজ করে তার লোক বলে বেকারির দোকানে চেতন বলে বেকরি না ওর ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নেই ওখান থেকে জোসেফ সোজা নেভির স্কুলে চলে আসে নেভি তাকে জানায় কাল সে তার বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাবে এরপর জোসেফ নেভিকে বাইরে উঠতে বলে নেভি অ্যানিকেও তাদের সাথে নিয়ে যেতে বলে জোসেফ ও নেভির কথা রাজি হয়ে অ্যানিকে বাইকে তুলে নেয় পরের দিন নেভি স্কুল থেকে সব বাচ্চাদের বাইরে ঘুরতে নিয়ে যায় জোসেফ নেভিকে বাসে তুলে দিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল আর তখনই তার কাছে মন্ত্রীর ফোন আসে মন্ত্রী জোসেফকে বলে কি ব্যাপার বিজয় কুমার শুনলাম তুমি নাকি এখনও বেঁচে আছো গত পাঁচ বছর ধরে তুমি আমার জন্য খুব কষ্টে আছো তাই না আমার জন্য না হয় আরও পাঁচ মিনিট কাঁদো কোনো ব্যাপার না তুমি কাঁদলে আমি আবার তোমায় ফোন করব আসলে সেই চেতান নামের গুন্ডাটাই এই মন্ত্রীর লোক ছিল আর সে বিজয় কুমারকে দেখে চিনতে পেরেছে এইসব কথা বলে এই মন্ত্রী ফোন কেটে দেয় আর জোসেফ পেছনে ফিরেই দেখে নিভি যে বাসে করে যাচ্ছিল সেই বাসটার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের নিচে পড়ে গেছে জোসেফ দ্রুত পানিতে ঝাঁপ দেয় সাথে আরও কিছু লোক পানিতে নামে পুলিশ ফায়ার সার্ভিসের লোকজনও আসে জোসেফ নিভিকে খুঁজে পেয়ে উপরে নিয়ে আসে অ্যানি নিভিকে নিয়ে ডক্টরের কাছে আসে আর নিভির জ্ঞান ফিরে আসে কিন্তু জোসেফ আবারও পানিতে নামে কারণ কীটো তখনও পানিতেই ছিল জোসেফ কীটোকে পানি থেকে তুলে আনে আর কীটোরও জ্ঞান ফিরে আসে তখন আবারও মন্ত্রীর কল আসে সে জোসেফকে বলে একটা সুখবর শুনলাম মেয়ে তো এখনো বেঁচে আছে কিন্তু খারাপ খবরটা শুনবি তোকে মারতে আমি নিজে আসছি এবার তুই কি করবি থানায় যাবি কি নামেই কমপ্লেন করবি বিজয় নাকি জোসেফ বিজয় তো পাঁচ বছর আগেই মারা গেছে তুই তো জোসেফ নিজের শেষ ইচ্ছাটা ঠিক করে নে আমি আসছি পরের সিনে দেখা যায় একটা লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওয়ান টোয়েন্টি স্পিডে গাড়ি চালিয়ে একজন গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে কিন্তু ইন্সপেক্টর কালিকারান ঘুষ নিয়ে লোকটাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় আর মহিলার ফ্যামিলিকে মিথ্যা কথা বলে থানা থেকে চলে যেতে বলে তারা প্রতিবাদ করতে এলে ইন্সপেক্টর উল্টো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয় তারা থানার সামনেই দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে আর ঠিক তখনই আবার জোসেফ নিজের পুরাতন রূপে বিজয় কুমার সেজে সেখানে আসে সে আবারও পুলিশের পোশাক পরে আর বিজয় কুমারের আবারও এন্ট্রি হয় বিজয় কনস্টেবলের কাছে এসে তার নাম ধরে ডাক দেয় কনস্টেবল তো জানে বিজয় মারা গেছে তাই হঠাৎ করে আবারও তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে তার আত্মা কাঁপে যায় বিজয় তাকে বলে কালিকারণ ক
কনস্টেবল ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে কথা বললে ইন্সপেক্টর বিশ্বাসই করতে চায় না সে রুমে যাওয়ার পর শুরুতে বিজয় তাকে একটু ভয় দেখায় তারপর আমরা আরও একটা সত্য জানতে পারি আসলে এই ইন্সপেক্টরই মাস্তিরাকে গুলি করেছিল তার মানে মন্ত্রীর সাথে সেদিন কালীকারানো ছিল বিজয় কালীকারানকে মেরে ঝুলিয়ে রেখে ওই নেশাগ্রস্ত আসামিকে ডেকে বলে যে টাকাটা তুই ইন্সপেক্টরকে দিতে চেয়েছিলি সেটা ওই মহিলার চিকিৎসার জন্য খরচ করবি পরের দিন সকালে ইনভেস্টিগেশন অফিসার এসে কনস্টেবলের কাছে গত রাতের ঘটনা জানতে চায় তখন কনস্টেবল বলে কাল রাতে বিজয় কুমার এসেছিল কিন্তু অফিসার এটা মোটেই বিশ্বাস করতে চায় না অফিসার ব্যাপারটা মিডিয়ার কাছে লুকাতে চাচ্ছিল কিন্তু খবরটা লিক হয়ে যায় জনগণ তাদের মতামত দেওয়া শুরু করে এদিকে দেখা যাচ্ছে অফিসার মন্ত্রীর কাছে এসেছে মন্ত্রী তাকে বলে মিডিয়ায় বিজয় কুমারের আত্মা বলে দাবি করছে তারা ওকে হিরো বানিয়ে দিচ্ছে আমি আর কিছু শুনতে চাই না ওকে শেষ করে দাও সেই সময় সেখানে মন্ত্রীর ভাই রাতান আসে সে মন্ত্রীকে বলে কালীকারান আমার হয়ে কাজ করছিল দেখে ওকে মেরে ফেললো ভাইজান মন্ত্রী বলে তুমি কি বলদ ওকে বিজয় কুমার মেরেছে রতন বলে বিজয়কে তো আমরা মেরেছিলাম হঠাৎ করে সে জীবিত হয়ে গেল মন্ত্রী বলে তুমি আমার কথা শোনো বিজয় কুমার বেঁচে আছে সে ও ইন্সপেক্টরকে মেরেছে ওর পরের টার্গেট তুমি আর আমি কিন্তু রতন তার কোনো কথা বিশ্বাস না করেই সেখান থেকে বেরিয়ে যায় আর দুই ভাইয়ের মধ্যে ক্যাচার লেগে যায় আর তখনই রতনের কাছে একটা ফোন আসে কারণ তার একটা কনস্ট্রাকশন সাইটে কোনো সেফটি না থাকায় অনেক শ্রমিক পড়ে মারা যাচ্ছে আর এইসব কারণে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করেছে রাতান এসে কন্ট্রাক্টরকে টাকার লোভ দেখিয়ে আবারও সবাইকে কাজে পাঠিয়ে দেয় রাতে রাতান সেই কনস্ট্রাকশন সাইটে বসেই নেশা করছিল আর বাইরে তার লোকজন পাহারা দিচ্ছিল আবারও সেখানে বিজয় কুমারের এন্ট্রি হয় বিজয় সবাইকে মেরে রাতানকে ছাদ থেকে ফেলে দেয় মন্ত্রী এসে অফিসারকে বলে ওকে বিজয় কুমারই মেরেছে কিন্তু অফিসার তাকে বলে স্যার আপনাদের মধ্যে নাকি খুব একটা ভালো সম্পর্ক ছিল না তাই আপনি তাকে শেষ করে দিয়েছেন এইসব কথা আমি শুনতে পাচ্ছি এইসব শুনে মন্ত্রী বলে ও আচ্ছা এই ব্যাপার দেখছি আমি মানে এখন সে বুঝে গেছে পুলিশ আর তার পাশে নেই এরপর দেখা যায় রাজেন্দ্র আর টেনে করে কোথাও যাচ্ছিল তখনই মন্ত্রীর লোকেরা তাকে তুলে নেয় আর ঠিক পরের সিনে সেখানে বিজয়কে দেখা যায় যে তারা মারছে বিজয়কে মারার এক পর্যায়ে মন্ত্রী সেখানে আসে সে বিজয়কে বলে সবাই বলছে তুমি আত্মা কিন্তু আসলে তুই একটা ইঁদুর যে সব সময় পালিয়ে বেড়াস আমার একজনকে মেরেছিস বলে তুই কি ভেবেছিস আমি ভয় পেয়ে গেছি সেই তো আমার হাতে ধরাই পড়লি বিজয় বলে আমি তোর হাতে ধরা পড়িনি তুই আমার ফাঁদে পা দিয়েছিস এরপর আমাদের গতদিনের ঘটনা দেখানো হয় যেখানে আমরা দেখি বিজয় রাজেন্দ্রকে বলেছে কালকে তোমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে রাজেন্দ্র বলে হঠাৎ কি কারণে যেতে হবে তখন বিজয় বলে ওরা আমাকে খুঁজছে তোমাকে দেখতে পেলে ওরা তোমাকে ধরবে আর প্রচুর মারধর করবে যেন তুমি আমার খোঁজ দাও তুমি ওদের বলবে তারপর ওই গাধাগুলো আমাকে খুঁজতে এখানে আসবে এমন কি তখন ওই বড় গাধাটাও আমার সামনেই থাকবে রাজেন্দ্র রাজি হয়ে যায় সিন আবারও বর্তমানে ফিরে আসে আর বিজয় হাসছে ঠিক তখনই মন্ত্রী তার লোকদের ইশারা করে আর লোকগুলো নিবিকে বিজয়ের সামনে নিয়ে আসে মন্ত্রী নিবিকে নিজের কাছে নিয়ে বলে আমরা আমাদের মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত নই কিন্তু আমাদের প্রিয় মানুষ মারা গেলে সেটা সহ্য করা যায় না নিভি বিজয়ের কাছে আসে তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে কেন তারা বিজয়কে মারছে ওরা তোমার আর আমার মাকে মেরে ফেলেছে এখন আমাকে আর তোমাকেও মারতে চাইছে নিভি শুরুতে মন্ত্রীকে সরি বলতে বলে কিন্তু মন্ত্রী রাজি না হওয়ায় নিভি বিজয়কে বলে দেখেছো বাবা ওকে এত ভালো করে বললাম তাও সরি বলল না এবার ওদেরকে ওদের ভাষাতেই বুঝিয়ে দাও এরপর শুরু হয় বিজয়ের খেল বিজয় মন্ত্রীদের সব লোককে এক এক করে মেরে ফেলতে থাকে তারপর মন্ত্রীর সামনে গিয়ে বলে তোকে মেরে ফেলাটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না কিন্তু তোকে মেরে ফেলার চাইতে আমার মেয়েকে মানুষ করাটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুই আমাকে ভীতু বলতে পারিস কাপুরুষও বলতে পারিস যা ইচ্ছে তাই বলতে পারিস কিন্তু আমি আমার মেয়ের কাছে একজন হিরো হয়েছি তুই ওর মাকে মেরে ফেলেছিস এটা জানার পরও ও যখন তোর কাছে গিয়ে তোকে দাদু বলে সম্বোধন করেছিল তোর কাছে জাস্ট সরি জানতে চেয়েছিল তখনই বাবা হিসাবে আমি জিতে গেছি আমার শিক্ষা জিতে গেছে কিন্তু তোর ছেলে ওয়াসিন যখন একটা নির্দোষ মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলল ঠিক সেই মুহূর্তে তুই হেরে গেলি যারা এইসব অনৈতিক কাজ করে তাদের সাথে তাদের পরিবারও ঠিক সমানভাবেই দোষী কারণ তারা তাদের নিজের সন্তানকে ভালো শিক্ষাটা দিতে পারেনি যে বাবা তার সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ করতে পারেনি সে নিজে অপরাধী একটা ভুল করে ফেলেছি তোর ছেলেকে মারার আগে তোকে মারা উচিত ছিল আমার শেষ ইচ্ছে জানতে চেয়েছিলি না জানতে চাস এইসব বলার মাঝেই সেখানে পুলিশ চলে আসে তারা চার পাশ খোঁজাখুঁজি করছিল কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পায় না তারা চলেই যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে একজন পুলিশের গায়ে রক্তের ফোটা পড়ে আর উপরে তাকাতেই সেখানে দেখা যায় মন্ত্রীর ঝুলে থাকা লাশ পরের দিন প্রেস মিটিংয়ে অফ
যার মানে এই অফিসারই বিজয়কে সবকিছুতে সাহায্য করছিল বারবার অফিসার বলছি কারণ মুভিতে তার নাম একবারও বলা হয়নি মোস্ট প্রবাবলি সে বিজয়ের একজন সিনিয়র অফিসার পরে দৃশ্যে দেখা যায় নিভি আরও একটু বড় হয়ে গেছে বিজয় তার নাম আবারও পাল্টে ফেলেছে এখন তার নাম ধর্মেশ্বর আর তাদের সাথে এখন অ্যানিও সেখানেই আছে বিজয়ের কাছে একটা কুরিয়ার আসে যেখানে একটা ছেলের ছবি দেখা যায় বিজয় নিভিকে বলে তার একটা কাজ পড়ে গেছে দশ দিনের জন্য তাকে বাইরে যেতে হবে নিভি তাকে বলে চালিয়ে যাও বেবি বিজয় কি কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছে সেটা তো বুঝতেই পারছেন নতুন কোনো মিশন আর এইভাবেই শেষ হয় এই মুভিটি তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমাদের আজকের এক্সপ্লেনেশন তা আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না পার্সোনালি আই লাভ থালাপতে বিজয় তার মুভিজ তার ডায়ালগস তার মুভির মেসেজেস সবসময় সোশ্যাল অ্যান্ড ফ্যামিলি মুভিজ করে থাকে বিজয় তার মুভির শেষে খুব ভালো একটি মেসেজ থাকে পার্সোনালি আই লাভ হিম অ্যান্ড যদি আপনার বিজয়কে এবং বিজয়ের মুভিটিকে ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি লাইক করুন আর যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন সিনেমাক্স বিডি আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি কিন্তু আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো মুভি দেখতে দেখতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়জনের খেয়াল রাখুন